suscribiros al canal, espero que estéis muy bien. Os voy a enseñar primero las cositas así digamos de higiene y luego al final las cositas de maquillaje low cost, súper económico. Con que lo primero me gusta siempre comprar el Johnson's Baby porque así de vez en cuando me gusta darme alguna pasada a lo que es en el cabello porque es un champú súper delicado con el cabello, la verdad que está genial y a mi chico también le gusta. Con que lo cogí porque como hicieron un 30% en toda la web, la verdad que necesitaba cositas de reponer y como tenía que ir a comprar dije oye, pues aprovecho y hago un pedido online y de paso pues cotillé algo más. Como que cogí el Johnson's Baby de 500 mililitros, lo voy a dejar aquí. ¿Qué más? Luego cogí lo que es el Johnson's Baby, el del taponcito rosa, el aceite. Yo utilizo siempre aceite en el... después de la ducha porque soy muy vaga, muy perezosa en echarme cremas corporales. Soy súper vaga, o sea, la persona más vaga del mundo en echarse crema. Ahora me estoy haciendo un poco a echarme lo que son cremas manticas de, de Body Shop, estas que han venido en las revistas. Pues ahora las estoy usando, digo, a ver si así me obligo un poco a echarme crema en lo que es en el cuerpo. En la cara sí. Pero es que en el cuerpo me da una pereza pringarme y todo. O sea, decidme vuestros trucos, qué es lo que soléis hacer. Y como soy tan perezosa, pues lo compro porque me lo aplico lo que es en la ducha y me es muy fácil. Me había quedado sin desodorantes y necesitaba reponer. Y como vi, ya os comento, el 30% pues cogí este pack de Nivea que salió muy bien. Salió a 1,10€ cada uno. Estaba con el 30%. Y luego también de hombre salía súper bien. Creo que salía a 1,40€ o algo así. Cogí de Axe. Cogí el Apolo, este de aquí, y luego cogí el, pues que no podéis sin gafas, el Click. O sea, estos dos súper bien de precio, les salieron muy bien con la Se promoción. me estaba terminando la laca, me queda poquita, y he querido comprarme otra vez la del Net, porque como había ofertitas en Primo, dije, había que aprovechar. Y en concreto cogí la de cabellos teñidos, porque llevo lo que es el cabello teñido en negro, y dije, no sé si hará algo o no. Y para mí es la mejor laca, sí que es una laca bastante cara. Pero decir que es muy buena porque tú te la aplicas, no te queda el pelo pegajoso, no te salen cosas blancas, no te queda pelmazado, la verdad que queda genial porque te das un simple cepillado y se te va la laca del cabello, la verdad que es genial y cuando me hago rizos es la que mejor me funciona porque mi cabello me cuesta mucho hacerme rizos, la verdad que soy un poco torpe en cuanto al cabello. Me compré estos recambios para el riza pestañas, que ahora me estoy haciendo al riza pestañas, la verdad que nunca he sido en mi vida usuario de rizar las pestañas, pero desde que estuve en la academia de maquillaje dije, no puedo vivir ahora sin él, pero me gusta rizármelas cuando tengo ya las pestañas postizas puestas, si no, no me gusta, no sé, soy un poco rara yo, me gusta con las pestañas puestas, y de decir que cogí estos de Better, estos recambios que vienen 5 y son súper económicos, porque siempre que voy a Druni está agotado, muy económicos, y dije, voy a comprarlos por si acaso sirven para el que tengo en casa, porque el que tengo en casa es de L'Oreal, de estos que regalan cuando compras cosas, que es este de aquí, ya lo tengo la gomilla en las últimas, y dije, oye, lo voy a comprar, a ver si funcionan o no, a ver si vale, con que así a primera impresión me da la sensación que sí. No obstante, si no me valiese, pues tiraría esto a tomar viento fresco y me compraría lo que sea el rizador de Bete, pero dije, oye, voy a probar a ver si funciona o no y vale, ya os contaré, os pondré por aquí una anotación si me ha funcionado, pero... Yo por lo que veo así a simple vista, yo creo que sí. Las personas que normalmente me soléis ver en los vídeos sabéis que me gusta hacer lo que son los pedidos online porque me es más cómodo, tengo menos tiempo y así cuando está listo me envían un email, ven a recoger la tienda y voy a recoger la tienda y para mí es muchísimo más cómodo que no estar en casa, que se ha pasado el mensajero, que no, que luego mienten esto de los mensajeros, ya os lo digo yo por experiencia propia. Entonces me es más cómodo ir a la tienda a recogerlo. Entonces siempre que voy a tienda caigo en el pecado. Yo hoy mismo me he quedado sin algodones o sea, me quedo sin algodones desmaquillantes de ojos y he tenido que comprar y luego también me quedo sin toallitas que me gusta tener toallitas igual me decís, ah, no te desmaquilles con toallitas pero de vez en cuando sí que me gusta quitar a grosso modo la primera capa y luego ya desmaquillarme en condiciones ya en el baño, con el gel limpiador y todo entonces no había de las grandes que son las que más suelo usar entonces he cogido los paquetitos pequeñitos de bifase de las que vienen 20, vienen, cuestan un euro y son igual que las que vienen 40 pero más chiquititas entonces he cogido dos, un paquete ya lo he empezado porque me he estado maquillando haciendo otro vídeo y me ha empezado a caer sombra y las he tenido que utilizar, obviamente y luego también esto me ha parecido muy interesante a ver cuándo lo estreno, igual me lo llevo para las mini vacaciones que me voy a ir a un sitio muy interesante son discos impregnados en agua micelar con carbón activado Miren, 100 unidades, la verdad que llaman la atención, se ven por ahí los discos así negros, negros. Me ha llamado muchísimo la atención, es de la marca IDC, aunque me ha parecido un poquillo caro para ser estas marcas low cost económicas. 2,95, esta también lo he comprado en tienda, lo tengo precintado sin abrir, 
aunque no sé cuándo lo estrenaré, pero creo que os haré así algún que otro vídeo de probando productos low cost de cosmética y tal de Primor, con que pronto os contaré aún no lo he usado porque es que tengo muchas cosas abiertas y si no se me van a echar a perder. Y aprovechando lo que os digo, la promoción que hicieron online del 30%, pues dije, oye, me voy a lanzar, compro unos geles de baño para mí para probarlos, porque normalmente suelo comprar lo que es en farmacia porque tengo la piel súper delicada y no me gusta cambiar tampoco de gel de baño, siempre compro el mismo, pero no sé, me apetecía probar algo diferente, digo, es que siempre uso el mismo y que te aburres un poco también. Y me llamó la atención y me apetecía probar este, que nunca lo he probado, la verdad. Es un litro y medio, el de Natural Honey Elixir de Algan Addiction. La verdad que huele genial y salía muy bien de precio, vamos, esto, esto... Es enorme este botado este de avena, gel de ducha hidratante, un litro 250. La verdad que me salió muy bien de precio. Este no lo he olido. Ay, va presentado. Bueno, ya lo abriré. Ahora no tengo ganas de estropiciarme las uñas. Las cositas que os voy a enseñar es de un pedido online y de dos veces a ir a tienda. <risa> ¿Vale? Una vez de ir a recoger el pedido y otra es que pasaba cerca y cotillé y entré a caer en el pecado. Entonces, eh, de esto ya tendréis vídeo de primeras impresiones usándolo. Son estos nuevos eyeliner de purpurina súper bonitos de W7. La verdad que tengo pocas cosas de esta marca, pero me llaman muchísimo la atención. Y últimamente estoy probando cositas muy interesantes por muy poco precio, que son los Hot Lava, que son unos glitter eyeliner metálicos súper bonitos. Es un color naranja, otro cobre, otro rojizo. La verdad que súper, súper bonitos, con que os dejaré el vídeo por arriba para que cotilléis y podéis verlo. Y luego también de la marca Technic, que me llamaba muchísimo la atención esta marca, porque es una marca súper low cost, y sabéis que me encantan los labiales líquidos mate. Y también he cogido este pack y lo he probado en un vídeo, este aquí, con que veréis swatches y todo en el vídeo, con que es muy interesante y por el precio que tiene era súper económico, 5,90 o 4,99, algo así. Intentaré buscar en la web y si esta os deja el link directo, pero la verdad que son productos que enseguida vuelan, aunque si veis cositas así es interesante comprarlo. Y he de decir que sí que me ha gustado lo que es este labial, solo he probado uno, ¿vale? Lo que es el labial solo he probado este, que es como un color un poco teja, que me recuerda muchísimo... Por... Muchísimo, ay, por favor. Hoy estoy muy espesa. No sé qué tengo en la boca que me trabo todo el rato. A ver, y luego me recuerda muchísimo al Lolita de Kat Von D. no tengo el Lolita de Kat Von D, pero así de ver vídeos y tal, me recuerda muchísimo este tono, la verdad que es un labial líquido mate que me ha durado bastante, porque lo llevé el otro día en el trabajo y me duró perfectamente casi 5 horas, es de decir que perfilé los labios con un perfilador entero y encima me lo apliqué una capita muy fina, porque luego otro día lo probé, me eché más cantidad y quedó el labio muy reseco. Entonces si aplicas muy poquita cantidad sí que me he visto que me ha durado mucho más. Pero decir que los otros tonos, que son los otros cinco, que alguno que otro lo regalaré porque no me gusta el naranja y no me gusta el marrón ese oscuro, creo que lo regalaré a alguien, pues los demás no los he probado. Pero ese en concreto me ha gustado y por el precio que tiene este pack, que creo que eran 5 o 6 euros, está genial. El marrón, ¿esto, esto qué es? Esto no le puede gustar a nadie ese color. O sea, que el naranja y el marrón van a volar de mi vida. O sea, no los quiero ni por equivocación. O sea, me parece un color tuño totalmente. O sea, esto se lo echa alguien en los labios, por favor. Os voy a descubrir el amorcito que he descubierto hoy mismo en tienda, que ya lo he estrenado hoy y lo llevo aplicado en el vídeo. Este colorete cocido. Un euro, por favor, de la marca Body Collection en tono peach y es súper bonito, vienen 8 gramos, un pedazo de producto, lo que sí que el pack ahí es muy chuminero, o sea, yo creo que esto se te cae el suelo y se te rompe a cachos. Ya os digo que el pack ahí es mírame y no me toques, pero mirad qué pasada, lo he estrenado hoy, o sea, mirad, casi más parece un iluminador que un colorete, con que yo lo combino con uno que tengo mate porque si no queda súper iluminado, súper bonito, o sea... No me digáis que no, una pasada, no me esperaba yo que fuese a pigmentar tanto, mirad qué pasada. Es el que llevo hoy mismo, me lo he aplicado por todo, pero como me parecía que quedaba súper luminoso, lo que he hecho es, en la parte de abajo, aplicarme este que es un tono coral mate, me lo aplica por aquí más abajo y la verdad que me encanta el efecto. Había otro como más granate como este, pero más grande, pero a mí me ha llamado más la atención este, me encantan los coloretes cocidos, porque dan una jugosidad al rostro, un rostro así como de piel más joven, muy saludable, súper bonito, y me ha enamorado totalmente, o sea, un euro este pedazo de colorete cocido, o sea, si lo habéis probado, comentadme por abajo, pero es súper bonito, si viese uno un colorcito naranja, o amarronadito, creo que lo compraría, pero he visto este uno 
como granate, pero me parecía muy oscuro. Y dije, este es como más versátil para combinar con cualquier color de colorete mate, para que no quede tan brilloso. La verdad es que, vamos, esta tarde cuando me vaya a trabajar creo que me van a preguntar, oye, perdona, ¿qué colorete llevas? Un producto que me llama últimamente mucho la atención, la marca Technic, porque saca productos muy interesantes. Hay por tres en mi casa. Y luego, hoy mismo en tienda, he cogido este de Technic porque hace días que me llama la atención que lo vi online, pero quería verlo en persona porque tampoco me gusta comprar por comprar. Y la verdad que estoy terminando bastantes coloretes. Sobre todo los coloretes cocidos, mmm, prácticamente me he quedado ya sin ningún colorete cocido porque además los que me gustan ya no los venden tampoco. Y al ver este de un euro, vamos, me he tirado como loca a comprarlo. Digo, me da igual lo que cueste, lo quiero. <risa> Entonces vi esta, este pack de dos paletitas de bronzer y de colorete eh, online y dije, bueno, si voy a tienda y lo veo, pues lo cotillaré y lo compraré. Y por 1,99 está genial. Y este tipo de pack está muy bien, aunque no son productos de super calidad en comparación con otros, bueno, ahora lo probaremos y lo veremos, pero creo que viene genial para hacer regalos de amigo invisible, algo para Navidad, estos packs de W7 que sacan pues de máscara, de delineadores, de Technic, la verdad que hay muchísimos packs de estas marcas de Body Collection, Technic, de todo, que viene un montón de productos por 4 o 5 euros, tal. Bueno, este es el pack de colorete, como veis, viene así por un lado así como si fueran unos meteoritos machacados, que me recuerdan un poquito a los de Guerlain así machacaditos, y aquí el colorete como más intenso al final y más clarito hacia arriba, así como en degradado, que tanto se han llevado últimamente, y vienen 3,5 gramos. Sí que los veo un poquito secos, pero a ver, por el precio que tiene, que es 1,99, no podemos pedir mucho, la verdad. Un poquito secos así al tacto los veo. Y ahora vamos a probar lo que es el bronzer, que también viene así un bronzer en degradado, como veis, y así tipo meteoritos Guerlain, que digo yo, chafaditos. Voy a coger arriba porque lo veo más como tipo iluminador, aquí abajo lo veo más como bronce, como veis. Y con este otro dedo voy a coger así, a ver... Ya os comento que el tacto sí que lo veo bastante seco. Como veis, la parte de arriba es como más tipo iluminado un poquito. Son, es muy sutil, la verdad. Este es como más tipo bronce, pero es un subtono naranja. Y este es el mezcladito ese. Bueno, amor, estas son las pequeñas compras que he realizado. Maquillajes low cost totalmente, sobre todo estos últimos. La verdad que me han llamado la atención, los he querido probar. Sí que son bastante, como os digo, sequitos al tacto, pero por el precio que tienen no podemos pedir más. Cualquier cosita no dudéis en comentar por aquí abajo, que enseguida os contesto lo antes posible. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, mil millones de besos y nos vemos en otro vídeo.